தேவனே உடைய வேதத்தை தியானிப்பது எவ்வளவு இனிமையானது ஆண்டவரே மனுஷன் நாப்பத்தி நாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆண்டவரே எப்படியாக உள்ளான மனுஷனை ஆவிக்குரிய மனுஷனை உயிரோடை காப்பதற்கு வளருவதற்கு பலப்படுவதற்கு நீர் கொடுத்த அருமையான மன்னாவாகிய வேத வசனத்துக்காக நாங்கள் மிஸ் தோத்திருக்கிறோம் மிஸ் துதிக்கிறோம் இந்த நாளும் கூட எங்களுடைய கற்றுக்கொள்ளும் கற்றுத்தரும்படியா நாங்கள் கெஞ்சிடுறோம் ஆண்டவரே நீரே நல்ல போதகர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு கற்றுக்கொடும் கண்களை திறந்துடலும் எங்களுடைய ஆவிய உயிர்ப்பியும் நாங்கள் மட்டுமல்ல அநேகருக்கு நாங்கள் இந்த செய்தியை கடத்து கடந்து செல்ல ஆண்டவரை சொல்லிக் கொடுக்க உதவி செய்யும்படியாக கெஞ்சுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் கேட்கலாம் உள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்திற்குள் அருமையானவர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வேதத்தை வாசிய தியானிப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் தேவன் நம்ம கொடுத்த விருப்பத்துக்காக நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நாளில் கூட புதா உபாகமத்தினுடைய இரண்டாவது பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக அதிகாரத்தில் இருந்து அதிகாரத்தில் இருந்து நாலாம் அதிகாரம் வரைக்கும் மோசே கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக தேவன் எவ்வாறாக நடத்தி கொண்டு வந்தார் எவ்வளவு உண்மையா உண்மையுள்ளவராக இருந்தார் இருந்தாலும் கூட அவருடைய முன்னோர்கள் தேவனுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போனார் என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு நினை கூட்டுகிறார் அது மட்டுமல்ல அந்த எழுத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற அந்த சந்ததியாரெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த மூத்த மக்களாக இறந்து போயிட்டாங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைலாம் இருக்கிறாங்க அவங்க நீங்க யாரு அப்படிங்கிறதையும் இந்த கானான் தேசத்துக்குள்ள போறதுக்கு நீங்க எப்படிங்க வந்து சேர்ந்தீங்க என்பதை பற்றி எல்லாம் அவங்களுக்கு சுருக்கமாக அங்கே மோசையை கூறுவதை நான் பார்க்கலாம் முதலாவதாக இஸ்ரேலர் அணி அணியாய் வகுத்து வந்ததை அணிவகுப்பை குறித்து நான் பார்க்கல எப்படிலாம் கடந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லி முதலாவதாக அவர்கள் வந்து முதலாம் ஆண்டு அந்த பஸ்கா பண்டிகை ஆசிரித்த அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு வருஷத்துல முதல் நாள் அந்த யாத்திராவதுல பாக்குறோம் அவங்க வந்து ஏற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்று அந்த ஆண்டினுடைய மூன்றாம் மாதம் முதல் நாள் சீனாய் அல்லது ஓரே அங்க வந்து சேர்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ரெண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாம் மாதம் ஒரு வருஷம் கூட ஆகல ஒரு வருஷத்துக்கும் குறைவாகத்தான் அந்த சீனாயில தங்கி இருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன செய்யறாங்க அங்க மேகம் மேல எழும்புகிறது அவர்கள் புறப்பட்டு வருவதை நாம் எண்ணாகமத்துல வாசிக்கலாம் சரி இந்த ஒரு ஆண்டுக்கும் குறைவாய் சீனாயில அவங்க இருந்த போது என்ன நடந்தது அந்த சமயத்துலதான் தேவன் அவர்களுக்கு பத்து கட்டளைகளை அவர்களுக்கு கொடுத்தா சொல்லி பாக்குறோம் அது மட்டுமல்ல பசுத்தராய தன்னை எப்படி ஆராதிப்பது தமிழகத்துல எப்படி நெருங்கி வருவது லேவியர்களை குறித்து ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து இப்படிப்பட்ட நேயங்களை எல்லாம் தேவன் இந்த காலத்திலே கொடுத்தாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக காதேஷ் பர்னியாவுக்கு வர வரைக்கும் ஆஹ் வருகிற வழியில நடந்தது என்னன்னா மோசைக்கு உதவும்படியாய் மூப்பர்களை அங்கே நியமிக்கிறார் அவங்க ஞானமும் விவேகமும் அறிவும் உள்ளவங்களா இருக்கணும் ஏன்னா மோசே தன்னந்தனியாக இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களை வழிநடத்த முடியல அவங்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பதற்கு மூப்பர்கள் நியமிக்கப்படுறாங்க அது மட்டுமல்ல அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா நீதியின்படி தீர்ப்பு செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும் நியாயாதிபதிகள் அங்கே நியமிக்கப்படுறாங்க நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்கு பத்து பேருக்கு நூறு பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அவங்க கடினமான நீதி செலுத்துவது கடினமான காரியங்களை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் தேவனே நியாயம் தீர்ப்பான்னு தெரியும் மோசிய செல்வதை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல அங்க இஸ்ரேலர் வந்து கலகம் பண்றாங்க அங்கே காதேஷ் பர்ணையில வந்து மோசையை அனுப்புறாரு அங்கே வேவு பார்ப்பதற்காக அனுப்புறாரு அவங்க நாற்பது நாள் சுத்தி பார்த்துட்டு அவங்க திரும்பி வராங்க வந்து நல்ல நல்ல இடம் தான் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் தான் அப்படின்னு சொல்லி தேசத்தினுடைய கனிகளை எல்லாம் கொண்டு வராங்க நல்ல தேசம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க ஆனாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்க தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களையும் அவருடைய அற்புதங்களையும் அவங்க மறந்து விட்டாங்க எனவே அங்க போன பன்னிரெண்டு பேர்ல யோசுவாவும் காலேஜும் தவிர மற்ற பத்து பேரும் என்ன செய்யறாங்க துச்செய்தி கொண்டு வாராங்க தேவன் அவர்களை தண்டிக்கிறார் அன்பானவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கடந்த நாட்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்த அற்புதங்களை வழிநடத்தலை நாம் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் அதை மறப்போம் ஆனால் நாம் முன்னேறி செல்ல முடியாது அது மட்டுமல்ல மோசியை அழகாக அங்கே நினைப்பூட்டுகிறார் எப்படியாக தேவன் அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லி அங்கே உபாகமம் முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வருஷத்துல சொல்றார் ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல 
நீங்கள் இவ்விடத்திற்கு வருகிற வரைக்கும் நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே அவர் பகல்ல உங்களுக்கு மேகத்தால் வழி நடத்தினாரு இரவில அக்னி ஸ்தம்பத்தினால் வழி நடத்தினார் சொல்லி அதை ஞாபகப்படுத்தி அவளை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த காதேஷ் பர்ணாலம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவிசுவாசமும் அவிசுவாசம் வந்துடும் தேவனுடைய வார்த்தையை அவங்க விசுவாசிக்கல வாக்கு தத்தத்தை விசுவாசிக்கல இங்கே நாம் அவிசுவாசத்திற்கும் சந்தேகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிந்திருப்பது அவசியம் அவிசுவாசம் வந்து நம்முடைய வில் நம்முடைய இருதயத்துல விருப்பத்துல உண்டாகக்கூடிய நம்முடைய வில்ல வந்து நம்முடைய சித்தத்துல அது எப்படி ஆகும்னா என்ன செய்யணும்னா தேவனுக்கு ஒரு வரமா கலகம் பண்ணும் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்காது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாது அதுதான் அவிசுவாசம் ஆனா சந்தேகம் என்பது நம்முடைய இருதயத்துல உணர்வு பூர்வமா உண்டாகக்கூடியதா சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் வந்து எப்படிப்பட்ட அனுபவம்னா பயத்திற்கும் அபிசுவாசத்திற்கும் அஹ் இடையில வரக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் இந்த சந்தேகம் அஹ் எடுத்துக்காட்டாக பேதர் வந்து அங்க இயேசு கிட்ட சொல்ற ஆண்டவரே ஆனால் நீ தண்ணீர் மேல் நடந்தவர் சொல்லும் போது அவன் புறப்பட்டு போறான் ஆனா பார்த்தா அங்க பயிலையும் இதையும் பார்த்த உடனே அவன் அமை ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப இயேசு சொல்றாரு அஹ் அற்ப விசுவாசியே நீ ஏன் சந்தேகப்பட்டா என்று சொல்லி அது மாதிரி யாகோவில பாக்குறோம் நாம் சந்தேகத்தோடு ஜெபம் பண்ணா தேவனுடைய நன்மையை நாம் சுதந்திரிக்க முடியாது இந்த இஸ்ரோ ஜனங்கள் வந்து அவிசுவாசித்தாங்க தேவனுடைய வார்த்தையை அவங்க வாக்கு தகுத்த அவங்க நம்பல விசுவாசிக்கல தேவன் மேல அவங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவங்க கீழ்ப்படியாம போனாங்க எனவே தேவன் என்ன செய்தாரு அவங்க முப்பத்தெட்டு வருஷம் அந்த வனாந்தரத்துல அவர்களை அலைந்து திரிய அவர் வைத்தார் அது மட்டுமல்ல அந்த மூத்த அந்த முதல் சந்ததியார் இறந்து பணந்து பாக்குறோம் அப்போ அங்க மோசே வந்து அவங்களை எச்சரிக்கிறாரு நீங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்களே அப்படி சொன்னப்ப அந்த மேவகாரர்களை வந்து குச்சேரி கொண்டு வந்து அங்க இறந்து போறாங்க திரும்பி இருந்தாலும் கூட என்ன செய்றாங்க அந்த இஸ்ரோ ஜனங்கள் வந்து அஹ் எண்ணாமத்துல பார்க்கும் பொழுது நாங்க எங்க சத்துருக்களை விரோதமா புறப்பட்டு போவோம் சொல்லி குடிஞ்சி அவங்க மரம் மேல ஏறாங்க ஆனா மோசே சொல்றாரு உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காதுன்னு சொல்லி உடன்படிக்கப்பட்டி அங்க போகல ஆனா தொடர்ந்து என்ன செய்யறாங்க அவங்க மலை மேல ஏறி போறாங்க அவங்க வந்து அங்கே முறியடிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இஸ்ரோ வீரரின் வெற்றி அதை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் இது உபாகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து மூணாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பகுதியில மோச என்ன செய்யறாருனா எண்ணாகமத்துல நாம் கற்றுக்கொண்ட அல்லது எண்ணாகமத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற இருபதாம் அதிகாரத்தில இருந்து முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் வரைக்கும் என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து இதுல சுருக்கமாக சொல்றாரு அது மட்டுமல்ல இந்த இஸ்ரோ வீரர் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் வனாந்திரத்துல சுத்தி திரிஞ்சாங்க ஆனா அதனுடைய முழு டீட்டெயில்ஸும் இங்கே வேதாகமத்தில் சொல்லப்படவில்லை ஆனா என்ன பாக்குறோம்னா அந்த வனாந்திரத்துல அவங்க சுத்தி திரிந்த போது அங்கே பஸ்தாவை ஆசிரித்ததாக அங்கே எழுதப்படவில்லை அல்லது வழக்கமாக தேவன் சொன்ன அந்த ஆண் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய விருத்த செயலம் பண்ணப்படவில்லை ஏனென்றால் பின்னாக நாம வாசிக்கிறோம் யோசுவாவுல இந்த நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து யோர்தான் நதியை தாண்டி தானானு கூட போன பிறகுதான் யோசுவா என்ன செய்யறாரு அந்த ஆண் பிள்ளைகளுக்கு விருத்த சேரம் பண்றாரு அப்புறம் முதல் முதலாக பஸ்காவை மீண்டும் ஆக அவங்க ஆசிரிப்பதை நாம் யோசுவா ஐந்தாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் சரி அடுத்து அந்த போன மக்களுடைய வயதை பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா தேவன் என்ன செய்யறாரு அந்த போரிடுவதற்கு தகுதியான இருபது வயது நிரம்பிய எல்லா ஆண் மக்களையும் அங்க வனாந்திரத்துல அவங்க மறித்து போயிட்டாங்க ஆஹ் அப்போ இருபது வயதுக்கு கீழ்பட்ட பத்தொன்பது வயசா இருந்தாலும் இப்ப என்னாச்சு இப்ப அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிட்டு பத்தொன்பது வயசு பிளஸ் முப்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஏழு வயசானவங்க தான் இப்ப இருக்கிறாங்க மோஹாபின் சம வழியில இந்த உபாகம் காலகட்டத்துல ஐம்பத்தி ஏழு வயது நிலைமையவங்க அப்புறம் அதுக்கு கீழே உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க நிச்சயமா அவங்க என்ன செய்வாங்க தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் இந்த காரியத்தை அவங்க நிச்சயமா அறிவிப்பார்கள் அடுத்து வந்து அவங்க வந்து அந்த காணானுக்குள்ள போற வழியில வந்து அவங்க நடந்த பிரச்சனைகள் அவங்க சந்தித்த சத்துருக்களை பற்றி பார்க்கும் பொழுது ஏதோ மீரா அவங்க சந்திக்கிறாங்க இந்த ஏதோமியர் யாருன்னா யாக்கோபின் சகோதரன் ஏசாவின் சந்ததியார் நமக்கு தெரியும் ஈசாவுக்கு ஈசாத்துக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ஏசா யாக்கோபு யாக்கோபு தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் யாக்கோபின் சகோதரன் ஏசா அவனுடைய சந்ததியார் ஏதோமியர் அப்போ அவங்க அவங்களை கடந்து செல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க அவங்களோட யுத்தம் பண்ண வேண்டாம் சொல்றாரு எனவே வேற வழியா அவங்க சுத்தி கொண்டு வரார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நம்ம சந்திக்கின்ற அநேக பிரச்சனைகள் வந்து சொந்த குடும்பத்துலதான் உண்டாவதை நாம பார்க்கலாம் பைபிள்ல அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு அஹ் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னா தாயின் முதல் முதல்ல பிறந்த சகோதரர்கள் தாயின் ஆபேர
அதே மாதிரி யாக்கோபுக்கும் ஏசாவுக்கும் சகோதரர்கள் அங்கே போட்டி அதே மாதிரி யாக்கோபுடைய மனைவிகளை எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்குள்ள போட்டி அடுத்து யாக்கோபுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள போட்டி அதே மாதிரி தாவிதன் மாமனார் சவுராஜா என்ன செய்யறாரு சொந்த மருமகனாகிய தாவித ஒரு தெள்ளு பூச்சியை போல அங்க வேட்டையாடி கொல்ல அங்க பாக்குறத நம்ம பார்க்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டுல மட்டுமல்ல உள்ளூர் சபைகளிலும் கூட புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் கூட அங்க விசுவாசிகளுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருந்திருக்குது அங்க குறைந்த சபையில பவுல் அவர் ரொம்ப மனவர்த்தத்தோட சொல்றாரு நீங்க பவுலை சேர்ந்தவன் சொல்லும் கிறிஸ்தவை சேர்ந்தவன் சொல்லும் அடுத்து பேதுருவை சேர்ந்தவன் சொல்லி இப்படிலாம் சொல்றீங்களா குரூப்பா இருக்கிறீங்களா நாங்க கிறிஸ்து என்ன பிரிந்தா இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அங்க அவர்கள் கண்டிக்கிறார் அங்க குரூப் இசை இருந்திருக்கு அந்த காலத்திலேயே இன்னைக்கு சபைகள் இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு இருந்திருக்கு அது மாதிரி பிரிப்பு சபையில இரண்டு சகோதரிகளுக்குள்ள உள்ள அன்பு குறைவ வந்து பவுல் நினைச்சிடாரு அவங்களுக்கு சுட்டி காட்டி அவங்க நல்லா ஒரு ஒரு ஏக சந்தியா இருக்கும் சொல்லி அவங்களுக்கு புத்தி சொல்றாரு ஆஹ் இப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்துல அந்த யோத ஏதோமியர் விரோதமாக மோச என்ன செய்யல அங்கே போரிடவில்லை அவங்கள தவிர்த்துட்டு வராங்க அடுத்து மோவாபியர் அம்மோனியர் இவங்களையும் அவங்க கடந்து வர வேண்டி இருக்கு அவங்களையும் அவங்க சந்திக்க வேண்டி இருக்கு இந்த ஓவாபியர் யாருன்னா மோவாபியரும் அம்மோனியரும் லோத்துவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தவறான முறையில பிறந்தவங்க பிள்ளைங்கள் அவங்களுடைய சந்ததி தானே மோவாபியர் அம்மோனியர் இவங்க வந்து முக்கியமான ஒரு டேனிங் பாயிண்ட் இஸ்ரேலுடைய வரலாற்றுல அது என்னன்னா உபாகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு முதல் பதினாறுல நம்ம பாக்குறோம் அது வாசிக்கிறேன் நீங்கள் எழுந்து சேரே ஆற்றை கடந்து போங்கள் என்று சொன்னார் அப்படியே சேரே ஆற்றை கடந்தோம் யுத்த மன்னரான அந்த சந்ததியெல்லாம் கத்த தங்களுக்கு ஆணையிட்டபடியே பாளையத்தின் நடுவில் இருந்து மாண்டு போக நாம் காதேஸ் பர்ணையா விட்டு புறப்பட்டது முதற் கொண்டு சேரே ஆற்றை கடக்கு மட்டும் சென்ற காலம் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆயிற்று யுத்த மனிதர் எல்லாரும் ஜனத்தின் நடுவில் இருந்து செத்து தீர்ந்த பின்பு இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சேரே ஆற்றை கடந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த பழைய சந்தில எல்லாரும் மாண்டு போயிட்டாங்க மோசே காலே யோசோ இவங்க மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க மற்ற எல்லாம் புதிய சந்ததினியர் இப்ப அவங்க ரெடியா இருக்கிறாங்க எதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க தேவனுடைய அந்த சிக்ஷையின் காலம் முடிந்து போனபடினால இவங்க இசைவேல தங்களுடைய சத்துக்களை எல்லாம் நிர்மூலமாக்கி தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணின அந்த காணா தேசத்துக்குள் போவதற்கு அவங்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள் அடுத்து எம்மோரியர்களை அவங்க சந்திக்கிறாங்க எம்மோரிய ராஜாக்கள் பலம் வாய்ந்தவங்க சீவோன் ஓம் அவங்களுக்கு விரோதமா அவங்க போரிட்டு அவங்கள இவங்க வெற்றி கொள்றாங்க இதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்னு வந்து யோசுவாவுக்குடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவதற்காக தேவன் இதை செய்தார் ஏனென்றால் அங்கே யோசுவாவுடைய விசுவாசம் பலப்படுத்துவதற்கு தேவன் இந்த காரியங்களை செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்தபடியாக காணா தேசத்து குடிகளுக்கு இஸ்ரேலரை குறித்த ஒரு பயம் உண்டாக்குவதற்கு நம்ம பார்க்கும்போது யோசுவா புஸ்தகத்துல அங்கே எரிகோவுக்குள்ள போய் வேறு பார்க்க போறாங்க அப்ப ராகாப் சொல்றா ராகாப் சொல்றா இப்படி எல்லாம் நீங்க உங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு நீங்க பண்ண கொடுத்தா கேள்விப்பட்டோம் இருதயம் எல்லாம் கரைந்து போயிட்டு அப்படின்லாம் சொல்றா இப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தை காணா தேசத்து மக்களுக்கு உண்டாக்குவதற்காக தேவன் இந்த மாதிரி யுத்தங்கள்ல இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறார் அடுத்தபடியாக இந்த யோதானுக்கு கிழக்கு புறத்தில் உள்ள தானானுக்குள்ளும் இருந்த யோதானுக்கு கிழக்கு புறத்திலையும் தேவ ஜனத்துக்கு விரோதமானவங்க இருந்தாங்க தானானுக்குள்ள காணானே இருந்தாங்க இந்த ஜனங்களை எல்லாம் தேவன் அழிப்பதற்கு காரணங்கள் உண்டு அவர் ஏதோ ஒரு பாரபட்சமாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தன்னா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரணத்துக்காக என்ன செய்ய காணானே அவர் அழித்து போடல தானானுடைய பாவத்தினால அவங்களை அழித்தாருன்னு சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அவங்க அருவறுப்பான பாவங்கள் விக்கிரக வணக்கம் பேய் வணக்கம் அது மட்டும் இல்ல நாள் பார்த்தல் மாய வித்தைக்காரன் சூரியம் செய்தல் இப்படிப்பட்ட அருவறுப்பான பாவங்கள் நிமித்தம் அவங்களை தண்டித்து அவளை அழித்தாருன்னு சொல்லி வேதத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் அதைத்தான் மோசிய சொல்றார் நீங்க வந்து நீங்க பரிசுத்தமா இருந்தீங்க நீங்க நல்ல பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து உங்களை சத்துருக்களை அழிக்கல அந்த ஜாதிகளுடைய பாவத்து நிமித்தமே கத்தர் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிறார் அவங்க சேர்த்த சில அறுவறுப்புகளை பற்றி அவர் சொல்றார் குறி சொல்லுதல் நாள் பார்க்கிறவன் அஞ்சனம் பார்த்தல் சூனியம் செய்தல் மந்திரவாதி சன்னதக்காரன் மாயவித்தைக்காரன் செத்தவரிடத்திலே குறி கேட்கிறவன் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய சத்துருக்கள் பண்ணின படினாலதான் என்ன சார் ஆண்டவர் அந்த பாவத்தை நிமித்தம் அவங்களை அவர் துரத்தி விட்டார் அவர்கள் மேல உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுத்தார்னு சொல்லி மோசியை சொல்லுகிறார் சரி இப்போ வந்து 
இஸ்ரேல ஆயத்தப்படுறாங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க சேரிய டாட்டை கடந்து வந்துட்டாங்க அங்க காணாமக்குள்ள போகணும் அப்போ அங்கே புதிய சந்ததியரை அங்கே மோசே ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் யோர்தானுக்கு கிழக்கு புறத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு அங்க ரூபன் கார் இரண்டு கோத்திரங்களுக்கும் மனாசேயின் பாத்து கோத்திரங்களுக்கும் யோர்தானுக்கு கிழக்கு புறத்துல அங்கே சுதந்திரம் கொடுக்கிறார் சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் கூட என்ன சொல்றாரு நீங்க உங்களுடைய சகோதரர்கள் மீதி கோத்திரத்தால் காணா தேசத்தை சுதந்திரிக்க வரைக்கும் நீங்க என்ன செய்யணும் அவங்களோட கூட சேர்ந்து நீங்க யுத்தம் பண்ணு சொல்றாரு எனவே அப்படி அதை சம்மதிக்கிறாங்க அவங்களும் சேர்ந்து உள்ள போய் யுத்தத்துக்கு யுத்தத்துல ஈடுபடுறாங்க மோசி இந்த காணானுக்கு அப்புறமா உள்ள கிழக்கு புறத்துல உள்ள ராஜாக்களை ஜெயித்த வெற்றியை வந்து கர்த்தர் கொடுக்கும் இழைப்பார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் உபாகம் மூணு இருபத அதை வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை இழைப்பார பண்ணினது போல என்று சொல்றார் இதைத்தான் உபாகம் பனிரெண்டு பத்திலேயும் அங்கே நாம் வாசிக்கலாம் உபாகம் பனிரெண்டு பத்திலே தேவன் கொடுக்கிற இழைப்பாறதை பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் யோர்தானை கடந்து போய் சுற்றிலும் இருக்கிற உங்கள் சத்துக்களை எல்லாம் அவர் விலக்கி உங்களை இழைப்பார பண்ணுகிறதுனால் நீங்கள் சுகமாய் வசித்திருக்கும் போதும் யோசுவா புத்தகத்திலையும் இந்த கர்த்தல் கொடுக்கும் இழைப்பாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதே இதை நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த இழைப்பாறுதல் கிறிஸ்துக்குள்ளான ஒரு ஆவிக்குரிய இழைப்பாறுதலுக்கு அடையாளமாக இருக்கலாம் நாம் பார்க்கலாம் எப்படி நிருபத்திலே தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இழைப்பாறுகின்ற காலம் இனி வருகிறதா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இந்த மேப் பார்க்கும் பொழுது அங்கே யோர்தான் நதி இங்கதான் யோர்தான் நதி இருக்கிறது யோர்தான் நதிக்கு கிழக்கு புறத்துல மனாசே கோத்ரம் பாதி கோத்ரம் அடுத்து காத் கோத்திரத்தார் ரூபன் கோத்திரத்தார் முழு கோத்திரம் காத் முழு கோத்திரத்தார் மனாசேல பாதி இவ்வளவு பேரும் யோர்தானுக்கு கிழக்கு திசையில அவங்க சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது மீதி உள்ள கோத்திரத்தாருக்கு இந்த பக்கத்துல காணா தேசத்துக்குள்ளாக சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி அஹ் அண்டைய காணா தேசம் வந்து இன்றைய அஹ் இஸ்ரேல் தேசம் அது மட்டுமல்ல லெபரான் தேசம் இந்த ரெண்டு தேசங்களுடைய முழு பகுதிகளும் அடுத்து சிரியா யோர்தான் தேசங்களுடைய ஒரு சில பாகங்களும் அடங்கியதுதான் அண்டைய காணான் தேசமாகும் அடுத்தபடியாக இங்கே நாலாம் அதிகாரத்துல சில முக்கியமான புத்திமதிகளை அங்கே இசை தினங்களுக்கு சொல்றார் உபாவம் நாலாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் அந்த பகுதியை பார்க்கும் பொழுது நாம் அதை கற்றுக்கொள்ள என்னென்ன புத்திமதி பார்க்கலாம் முதலாவது என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க தேவனுடைய கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கேட்கணும் கேட்பது மட்டுமல்ல நீங்கள் கை கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் கை கொள்வதற்கு நான் உங்களுக்கு போதிக்கிற கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கேளுங்கள் அது போல நாமும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பது மட்டுமல்ல செய்திகள் மூலமாக கேட்பது மட்டுமல்ல அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிவது கட்டளையா இருக்கிறது அடுத்து மோசி சொல்றாரு இஸ்ரவேலரே நீங்கள் பிழைத்திருக்கும் படிக்கும் நீங்கள் தேவனுடைய நன்மையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் படிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நன்மை உண்டாவதற்காக நீங்க என்ன செய்யணும் தேவனுடைய கட்டளைக்கு நீங்க கீழ்ப்படியணும் என்னை தள்ளி என்னை என்னை கடைசி நாள்ல என்னை தள்ளி என் வசனத்தை விசுவாசிக்காதவனை நியாயந்திருக்கிறது ஒன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே அவனை நியாயந்திருக்கும் சொல்லி ஏசு சொல்லியிருக்கிறார் எனவே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லமை உண்டு நாம் கேட்கணும் வாசிக்கணும் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அடுத்த மட் அது மட்டுமல்ல அடுத்த ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கிறாரு என்ன எச்சரிப்பு நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற வசனத்தோடே நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டவும் வேண்டாம் அதில் ஒன்றும் குறைக்கவும் வேண்டாம் இதே எச்சரிப்பு தான் வெளிப்படுத்துற விசேஷத்தில் நாம் பார்க்கலாம் இந்த வசனத்தோட நீங்க எதையும் கூட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி தேவன் எச்சரிக்கை செய்யறார் அடுத்தபடியாக வேத வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் சொல்லி அங்க சொல்றார் மோஸ்டே நமக்கும் அப்படித்தான் நீங்கள் அவைகளை கை கொண்டு நடவுங்கள் ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் இதுவே உங்களுக்கு ஞானமும் விவேகமா இருக்கும் பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு மெய்யான ஞானத்தையும் அறிவையும் தரக்கூடியதா இருக்கிறது எனவே வேதனுடைய வசனத்தை நீங்க அலட்சியம் பண்ணாதன்னு சொல்லி மோசி அவங்களுக்கு புத்தி சொல்றாரு அது மட்டுமல்ல அவனுடைய பாக்கியத்தை அவங்க நினைப்பூட்டுறாரு நம்முடைய தேவனாயிய கத்தரை நாம் தொழுது கொள்ளுகிற போதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமா இருக்கிறது போல 
தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி அது அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் நமக்கு கிடைத்த பல சிலாக்கியங்கள்ல இது ஒரு முக்கியமான சிலாக்கியம் தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே அவரே கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஆவியாயிருக்கிற ஜீவனுள்ள மெய்யான தேவனை நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் எந்த நேரத்திலும் நாம் என்ன செய்ய முடியும் உறவு கொள்ள முடியும் உறவாட முடியும் இரவோ பகலோ வீடோ சிறைச்சாலையோ நதி ஓரமோ கடற்கரை ஓரமோ எங்க இருந்தாலும் சரி பாருங்க அங்க யோனா மீன் பயத்துக்குள்ள இருக்கும்போதும் கூட என்ன செய்யறாரு அங்க தேவன தேவனிடத்துல அவர் ஜபிக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் எனவே எங்க இருந்தாலும் நம்ம தேவன் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம அவரை நாம் உறவு கொள்ள முடியும் அவரோடு உறவாட முடியும் இறைமையாக சொல்றாரு என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு அப்ப நான் உனக்கு செவி கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பே அடுத்து மோசிய சொல்கிற அடுத்த ஒரு புத்திமதி இவ்வளவு நீதி உள்ள கட்டளையும் நியாயங்களும் சொல்லி தேவனுடைய வசனத்தினுடைய மேன்மையை சொல்றார் அன்பான நம்முடைய கடத்துல கொடுக்கப்பட்ட வேதாகமாம் உண்மையாகவே ஒரு நீதி உள்ள ஒரு புத்தகம் பரிசுத்த வேதாகமாம் இந்த வேதாகமத்தை நாம் பெற்றிருப்பது நமக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது மட்டுமல்ல மோசி அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வேத வசனத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல உங்க பிள்ளைகளுக்கும் உங்க பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க அதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள்ல உள்ள ஒரு பெரிய குறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய பின் சந்ததிக்கு நாம் வேத வசனத்தை சரியாக நாம் சொல்லி கொடுப்ப தவறி விடுகிறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் சண்டே கிளாஸ்ல போய் என் பிள்ளை படிச்சுக்கணும் அல்லது பிபிஎஸ் படிச்சுக்கணும்னு சொல்லி கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல நினைக்கிறாங்க அன்பானவர்களே தாய் தகப்பன் அல்லது பாட்டி தாத்தாவுக்கு அது முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு பாருங்க திமோத்தவின் அஹ் வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது திமோத்தினுடைய அம்மா வந்து ஒரு யூத ஸ்திரீ கத்தனுடைய ஒரு பிள்ளை ஆனா கணவன் வந்து ஒரு கிரேக்கன் ஒருவேளை அவர் கிறிஸ்துவை அல்லது தேவனை மெய்யான தேவனை அறியாதவராக இருந்திருக்கலாம் ஆனா அப்ப திமுக பாத்தீங்கன்னா அவர் நல்ல ஒரு விசுவாசியாக வளர்க்கப்பட்டார் அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய அம்மாவும் அவங்களுடைய பாட்டியும் எனவே பாட்டியினுடைய விசுவாசம் அம்மாவுடைய விசுவாசம் திமுக வாழ்க்கையில் அதிகமாக செயல்பட்டது அது பின்னாட்கள்ல அவன் வல்லமை உள்ள ஊழியராக செயல்படுவதற்கு அது காரணமாக இருந்தது அன்பாரல் நீங்கள் ஒருவேளை நீங்க ஒரு பாட்டியாக இருக்கலாம் நீங்க நினைக்கலாம் நான் வயசாகி போச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் நான் வெளியே போய் ஊழியம் செய்ய நினைக்கலாம் அப்படி அல்ல உங்க பேர பிள்ளைகளுக்கு நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க உங்க பேர பிள்ளைகளுக்கு நீங்க முடிந்த அளவுக்கு நீங்க வேதத்தை கற்றுக் கொடுங்க ஒருவேளை வேதத்தை நீங்க கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்னன்னா நல்ல விலையுந்த ஸ்டடி பைபிள்ஸ் வாங்கி கொடுங்க நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அதை கிஃப்டா கொடுங்க அது உங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆவிக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் எனவே வேத வசனத்தை நாம் கற்றுக் கொள்வது மட்டுமல்ல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிப்பு நம்முடைய கடமை இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்துல வந்து கிறிஸ்தவருடைய எண்ணிக்கை மேற்கத்திய நாடுகள்ல குறைந்து போவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை தங்களுடைய பின் சந்ததிக்கு அவர்கள் பையான தேவனை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அதே வேளையில இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை வந்து நீங்கள் கிறிஸ்து வண்டை வழிநடத்துவது மிக மிக கடினம் உலகத்துல உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு மதத்தினுடைய மத மதத்தை பின்பற்றுகிறவர்களே கிறிஸ்து ஒன்றை வழிநடத்துவது மிக மிக கடினம் ஏனென்றால் அவர்கள் சிறு வயதுல இருந்தே அவர்கள் வந்து அவ்வாறாக வேதத்துக்கு விரோதமாக கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமாக போதிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுவதனாலே அவர்கள் கிறிஸ்து ஒன்றை வருவது மிக கடினமா இருக்கிறது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படி பண்ண நிலைமை ஏற்படக்கூடாது நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்து இயேசுவை விட்டு பின்வாங்கி போவதற்கு வேதத்தை நாம் கற்றுக் கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது வேதத்தை நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நம்ம என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதை நாம் பணத்தை செலவழிக்கணும் நேரத்தை செலவழிக்கணும் அவனை நல்ல கேம்புக்கு அனுப்பணும் நல்ல ஆவிக்குரிய செய்திகளை கேட்பதற்கு பணம் அனுப்பி நீங்க உதவி செய்யுங்க அது உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அது மட்டுமல்ல ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை எந்த விதமான ஒரு விக்கிரகத்தையும் நீங்க உண்டாக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் தேவன் வந்து அந்த அந்நிய ஜனங்களை அறுவருத்த பண்ணின காரியம் விக்கிரக ஆராதனை அது மட்டுமல்ல மோச என்ன சொல்றாருன்னா இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல உன் தேவனாய கத்த பட்சிக்கிற அக்னி அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன் எரிச்சல் எல்லாம் அவர் ஏதோ மோசமான ஒரு குணம் இல்ல ஜலஸ் ஜலஸ்னா எப்படி ஒரு மனைவியின் மேல எப்படி ஒரு கணவன் ரொம்ப அதிகமா அன்பா இருப்பாரோ அல்லது மனைவி கிட்ட யாராவது ஒருத்தன் தொந்தரவு பண்ணா அந்த மன கணவனுக்கு அதை தாங்க முடியாதோ 
அதே போன்ற ஒரு எரிச்சல் உள்ள ஒரு அன்பி நிமித்தமாய் உண்டாகின்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டுல மட்டுமல்ல எப்பிரேயர்ல இதை வாசிக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டுல எப்பிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல நீங்கள் அவரை தேவனை வந்து ஆராய்ப்பதற்கு திருமையை பற்றி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்னியா இருக்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டுல அவர் பட்சிக்கிற அக்னியில தான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலையும் தேவன் பட்சிக்கிற அக்னி எனவே அவரிடத்துல நாம் அன்பு கூற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அங்கே தேவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை உள்ளவர் தன்னுடைய வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர் என்று சொல்லி அங்கே முப்பதாம் முப்பத்தொன்னாம் வசனத்திலே அங்க சொல்லுகிறார் நீ தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தால் ஒருவேளை நீ பின்வாங்கி போய் தேவன் உன்னை தண்டிக்கும் பொழுது நீ மனம் திரும்பி அவரண்டு நீ வருவாயானால் திரும்பவுமாய் அவர் கட்டளைக்கு நீ கீழ்ப்படிவாய் ஆனால் அவர் உன்னை கைவிட மாட்டார் உன்னை அழிக்க மாட்டார் உன் விழாக்களுக்கு தாம் ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார் அன்பானவளே தேவன் தம்முடைய வாக்கு தத்தை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் அன்பான உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவன் சில வாக்கு தத்தங்கள் கொடுத்திருக்கலாம் ஒருவேளை அந்த வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேற கால தாமதமாகலாம் ஒருவேளை அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற உங்களிடத்துல ஏதாவது குறைகள் காணப்படலாம் அதை நீங்கள் சரி செய்யுங்கள் நீங்கள் காத்திருங்கள் நிச்சயமாகவே தேவன் தாம் சொன்னதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் தேவன் வாக்கு மாறாதவர் இப்படியாக தன்னுடைய அந்த ஃபேர்வெல் அட்ரஸ்னுடைய பஸ்ட் பார்ட்ல வந்து கடந்த காலத்துல எப்படியாக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லி அவர் சொல்லிவிட்டு இன்னும் வரும் அதிகாரங்கள்ல இன்னும் சொல்ல போகிற அந்த சொற்பொழிவுகள்ல என்ன செய்யறாரு தேவனுடைய கட்டளைகளை அவங்க எந்த அளவுக்கு கை கொள்ள வேண்டும் அவருடைய முக்கியத்துவம் என்ன அவருடைய பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி அதை சொல்வதற்காக வேண்டி அவங்கள ஆயத்தப்படுத்துகிறார் இந்த பகுதியில் அதை பார்ப்போம் அடுத்து வந்து மோசேயின் இரண்டாம் முறை ரெண்டாவது பேர்வல் அட்ரஸ் இதுல வந்து உடன்படிக்கையின் முக்கிய கடமைகள் இந்த உடன்படிக்கை வந்து தேவன் முதலாவதாக சீனாய் மலையிலே அல்லது ஓரோபிலே அவர் பண்ணினார் முதல் உடன்படிக்கை முதலாம் முறை பண்ணினார் அந்த உடன்படிக்கைய மீண்டும் அடுத்த சந்ததியோடு தேவன் புதுப்பிக்கிறார் அதுதான் இந்த உபாவம் புத்தகத்தோட முக்கியமான ஒரு காரியம் உடன்படிக்கையை புதுப்பிக்கின்ற ஒரு காரியம் அந்த உடன்படிக்கையினோடு சேர்ந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்னென்ன கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில குடும்ப வாழ்வில சமுதாய வாழ்வில அந்த தேவ கற்றல்களை எப்படி அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி பிராக்டிக்கலாக சொல்லுகின்ற காரியம் தான் இரண்டாவது பேர்வல் அட்ரஸ் அதுல முதல் பகுதி பத்து கட்டளைகள் அதை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்வோமாக அங்க ஐந்தாம் அதிகாரத்துல இந்த இரண்டாவது உரைய எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் மோசே மோசே இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் அழைப்பித்து அவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலரே நான் இன்று உங்கள் காதுகள் கேட்டுச் சொல்லும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கேளுங்கள் நீங்கள் அவைகளின்படியே செய்யும்படிக்கு அவைகளை கற்று கை கொள்ள கடவீர்கள் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் ஓரேபிலே நம்மோடே உடன்படிக்கை பண்ணினார் அந்த உடன்படிக்கையை கர்த்தர் நம்முடைய பிதாக்களுடன் பண்ணாமல் இந்நாளில் இங்கே உயிரோடு இருக்கிற நம் எல்லாரோடும் பண்ணினார் பாருங்க இந்த இளம் சந்ததி வந்து அன்றைக்கு சீனாய் உடன்படிக்கையின் போது இல்ல அவங்க அப்ப அவங்க நிறைய பேர் பிறக்கல அப்போம் ஆனா மோச என்ன சொல்றாரு அன்றைக்கு உங்கள் பிதாக்களோடு சீனாய் மலையில ஓரேபில பண்ண உடன்படிக்கையில நீங்களும் சேர்ந்திருக்கீங்க உங்களோட சேர்த்து தான் ஆண்டோர் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு தெளிவாக சொல்லுகிறார் அந்த உடன்படிக்கையை கத்த நம்முடைய பிதாக்களுடன் பண்ணாமல் இந்நாளில் இங்கே உயிரோடு இருக்கிற நம் எல்லாரோடும் பண்ணினார் அது மட்டுமல்ல ஆபிரகாமோடு முதல் முதல்ல அந்த உடன்படிக்கை பண்ணார் ஆண்டவர் தொடர்ந்து அதை ஈசாக்கு தாண்டி யாக்கோபுக்கு வந்தது பின்பு வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வந்தது சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த காலாம் தேசத்துல போகும் என்பதாக இளம் சந்ததியாக ரெடியா இருக்கிறாங்க இந்த பத்து கட்டளைகளை பற்றி நாம் மீண்டுமாக அதை சிந்திப்போமாக முதல் கட்டளை உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எய்த்து தேசத்திலிருந்து புறப்படின பண்ணின உன் தேவனாய கட்டன் நானே என்னை என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் இது வந்து தேவனுடைய ரட்சிப்பின் மகத்துவத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது நான் தான் உன் ரட்சகர் நீ ஒரு காலத்துல பாவத்துக்கு அடிமையா இருந்த பிசாசின் ராஜ்யத்துல இருந்த இருளின் ராஜ்யத்துல இருந்த நான் என்ன செய்த உன்னை விடுவித்தேன் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கி 
ஒளியின் ராஜ்யத்துக்கு உன்னை உட்படுத்தின பிசாசின் அடிமை தினத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி தேவ குமார் நான் இயேசு கிறிஸ்தின் ராஜ்யத்துக்கு உன்னை உட்பட பண்ணின நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக உன்னை மாற்றின என்னை அண்டி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் இயேசு கிறிஸ்தன் சொல்றார் இந்த பத்து கட்டளைகள்ல நாலாவது கட்டளையாகிய ஓய்வினாலே பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக அந்த நாலாவது கட்டளையை தவிர மற்ற ஒன்பது கட்டளைகளும் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்துக்கு இந்த வாழ்கின்ற நமக்கும் அது பொருந்தக்கூடியதா இருக்கிறது அது நமக்கும் உள்ளடக்கியதா இருக்கிறது முதலாம் கட்டளைக்கு ஏ சொல்றார் நம்முடைய தேவாய கத்தர் ஒருவரே கட்டர் இரண்டாம் கட்டளை மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் இரண்டாம் கட்டளையா இருக்கிறது புதிய ஏற்பட்ட காலத்துல சொல்றாரு பவுல் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிரக ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் அன்பானவர்களே சத்ருவுக்காகிய சாத்தானுக்கு நம்ம எழுத்து நிக்கணும் சாத்தான எழுத்து நிலுங்கள் அப்பதான் அவங்க மட்டும் ஓடி போவா ஆனா சில பாவங்களுக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்க கூடாது நாம் தான் விலகி ஓடி போக வேண்டும் ஓடி போக வேண்டிய பாவங்களுக்கு விரோதமாய் நாம் எதிர்த்து நின்றால் அந்த பாவத்தில் விழக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு விக்கிரக ஆராதனை ஏற்று நிற்க கூடாது நம்ம விலகி தான் ஓடணும் அதே மாதிரி வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் தீமோத்தே என்கிற அந்த பிஷப்புக்கு பவுல் சொல்றாரு அன்றியும் தீமோத்தேவே நீ பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடு விலகி ஓடு நீ என்ன செய்ய கத்தரை சுத்த இருதயத்தோட தொழுது கொள்ளிகளுடைய கூட நீ என்ன செய்ய நீ விசுவாசத்தையும் அன்பையும் அடையும்படிக்கு நாடு அப்படிங்கிறார் அப்ப வேசித்தனத்துக்கும் பாவ இச்சைக்கு நாம் விலகி ஓட வேண்டும் யோசை பணிக்கு ஓடுனார்களா அதே மாதிரி ஓட வேண்டும் அப்படி விலகி ஓடுவது மட்டுமல்ல கத்தருடைய பிள்ளைகளோடு நாம் ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஒருவேளை ஒரு சிலைய நம்ம கும்பிடாம இருக்கலாம் ஆனா எபேசியர்ல பாக்குறோம் விக்கிரக ஆராதனை என்பது பொருளாசையா கூட இருக்கலாம் அதாவது சுருக்கமா சொல்ல போனால் முதலாவது தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை அதற்கு பதிலாக ஒரு நபருக்கோ வேறு எந்த காரியத்துக்கும் கொடுத்தா அது விக்கிரகமாக கருதப்படும் ஒருவேளை ஊழியக்காரனாக நான் ஊழியத்தை நான் விக்கிரகமாக வைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு தேவன் மேல் வைக்கிற அன்பை விட ஊழியம் எனக்கு விக்கிரமாய் காண மாறிவிடலாம் அதற்கு எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் சிலருக்கு தன்னுடைய சொந்த குடும்பம் விக்கிரகமாய் மாறி போகலாம் அப்படியெல்லாம் அன்பானவர்களே தன்னுடைய தகப்பனையாவது தாயையாவது அல்லது மற்ற இனஜன பந்துக்களையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு அவன் சீசனாய் இருக்க முடியாது என்று சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல வேத வசனத்தின் புதிய ஏற்பாட்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நபர் உண்மையாகவே மனம் திரும்பி உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பார் என்றால் நிச்சயமாக அவர் விக்கிரக ஆராதனையை விட்டு அவர் விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவனுக்கே சபையாருக்கு பவுல் சொல்றாரு நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்கு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு விக்கிரகங்களை விட்டு நீங்க மனம் திரும்பி நீங்க சொல்லி அவங்களை பாராட்டுறார் அப்போ ஒரு நபர் மெய்யாகவே மனம் திரும்பி உண்மையான தேவனுக்கு அவர் விசுவாசியாய் மாறினார் என்றால் விக்கிரகம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதும் அவர் வாழ்க்கையில காணப்படவே கூடாது அந்த விக்கிரகங்கள் ஒருவேளை விலை உயர்ந்த தங்கத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஏதோ யாரும் கிஃப்டா கொடுத்ததா இருக்கலாம் அது ஒரு அழகு பொருளா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் சரி அதை வீட்டை விட்டு துரத்த வேண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே எரிந்து விட வேண்டும் அதை எரித்து விட வேண்டும் அதுதான் உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தமிழ்நாட்டுல ஆசிரியராக இருந்து அஹ் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன் கிராமங்களுக்கு போய் அப்போ பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல ஒரு கிறிஸ்தவ ஆசிரியர் குடும்பம் இருந்தது அவங்க லுத்ரன் சபையை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்து அறிவித்தோம் மெய்யான ரட்சியை பற்றி அவங்க பயந்து கொண்டோம் ஆனா அவங்க வீடுகள்ல வந்து சில அஹ் கிறிஸ்தவ விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க கிறிஸ்தவ விக்கிரக கோயிலுக்கு போய் அங்க கும்பிடுறது பொருத்தனம் பண்ணி இப்படிலாம் இருந்தது அப்போ அவங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்தின போது அவங்க அதையெல்லாம் தூக்கி எரிந்து போட்டாங்க ஒரு மெய்யான ரட்சிப்புகளை வந்தாங்க தேவட ராஜ்யத்தை அவங்க சுதந்திரத்துக்கு கொள்ள முடிய பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொண்டாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த விதமான விக்கிரகத்துக்கும் நாம் விலகி இருப்பது மிக மிக அவசியமா இருக்கிறது அதான் ஒன்னு யோகம் எல்லாம் பாக்குறோம் என் பிள்ளைகளே விக்கிரகங்களுக்கு நீங்கள் விலகி உங்களை காத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி யோவான் அப்போ சொல்லுன்னு சொல்லுகிறார் மூன்றாம் கட்டளை 
உன் தேவனாயிய கத்துடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக கத்தர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனை தண்டியாமல் விட்டார் சில சொல்லுவாங்க பேச்சு வாக்கல ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான நியூஸ கேட்கும் போதோ அல்லது ஒரு ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கும் போதோ ஓ மை காட் அப்படிம்பாங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அது அனாவசியமான காரியம் தேவன் தன்னுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க அவர் அனுமதிக்க மாட்டார் தேவனுடைய நாமம் அவருடைய உபதேசம் தூஷிக்கப்படாதபடிக்கு நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் நாலாம் கட்டளை இந்த கட்டளை புதிய ஏற்பாட்டு காலத்து விசுவாசிகளுக்கு இது பொருந்தது கிடையாது இது அவசியம் இல்லை கட்டாயம் இல்லை சரி இதை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்க ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் உன் தேவனாய கட்டர் உனக்கு கட்டளிட்டபடியே ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசிரிப்பாயாக ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக ஏழாம் நாளோ உன் தேவனாயிய கத்துடைய ஓய்வு நாள் யாது ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் வேலைக்காரன் வேலைக்காரி எல்லாரும் என்ன செய்யணும் இழைப்பாற வேண்டும் யாத்திராகமத்துல அந்த முதல் முதலாக பத்து கட்டளை கொடுக்கும் பொழுது அந்த நாலாம் கட்டளைக்கு என்ன சொல்றாருன்னா கர்த்தர் ஆறு நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி ஏழாவது நாளிலே போய்ந்திருந்தார் ஆகையால் கர்த்தர் ஓய்வு நாளை ஆசிரியத்து அதை பரிசுத்தமாக்கிறான் சொல்லி யாத்திராம் சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல் முதல்ல பண்ண உடன்படிக்கையில இங்க ரெண்டாவது பண்ணிக்கிற அந்த உடன்படிக்கையை புதுப்பிக்கும் போது அஹ் ஓய்வு நாளுக்கான அந்த முக்கியத்துவத்தை அவசியத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது காரணம் என்ன சொல்றாருனா நீ எழுத்து தேசத்தில் அடிமையா இருந்தா என்றும் உன் தேவனாய கத்தர் உன்னை அவ்விடத்திலிருந்து வல்லமை உள்ள கரத்தினாலும் ஓங்கிய பொயத்தினாலும் புறப்படுற பண்ணினார் என்றும் நினைப்பாயாக ஆகையால் இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய மகா பிரிய ரட்சிப்பை விடுதலையை நீ அனுபவித்தபடியினால ஓய்வு நாளை ஆசிரிக்க உன் தேவனாய கத்தர் உனக்கு கட்டளையிட்டார் இயேசு சொல்றாரு இயேசு கிறிஸ்து ஓய்வு நாள்ல அநேகரை குணமாக்கினாரு அப்போ அவரை குற்றம் சாட்டுறாங்க அவர் சொல்றாரு ஓய்வு நாளிலே நன்மை செய்வது நியாயம்தான் அப்போ உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் ஆஹ் நியாயப்பிரமாணம் சொல்லப்பட்டிருக்க நமக்கு அவசியமா சொல்லி ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல அஹ் பொதுவாக என்ன செய்யறாங்கன்னா வாரத்தின் முதல் நாள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து தேவனை ஆராதிக்கிறாங்க ஆனா சில தேசங்கள்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை அல்ல சில தேசங்கள்ல வெள்ளிக்கிழமை தான் விடுமுறை ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை கிடையாது நேபாள் தேசத்துல சனிக்கிழமை தான் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு கீண்டே எனவே அந்த தேசத்துல உள்ளவங்க என்ன கிறிஸ்தவங்க என்ன செய்யறாங்க விசுவாசிகள் அந்த தேசத்துல என்னைக்கு விடுமுறையோ அன்னைக்கு கூடி அவங்க ஆராதிக்கிறாங்க வெள்ளிக்கிழமை கவர்மெண்ட் ஹாலிடா வெள்ளிக்கிழமை சபை நடக்குது நேபாள் தேசத்துல எல்லா சபைகளும் சனிக்கிழமை நடக்குது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் ஓவிய நாடா கரெக்டா அவங்க ஆசிரிக்கக்கூடியவங்க புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல எனவே நாட்கள் முக்கியம் அல்ல எந்த நாளிலும் நாம் என்ன செய்யலாம் தேவனை ஆராதிக்கலாம் வாரத்துல ஒரு நாள் நமக்கு வசதியான நாள்ல கூடி என்ன செய்யணும் தேவை ஆராதிக்கணும் அவருக்காக நாம் அஹ் அந்த நாட்களை செலவழிக்க வேண்டும் எனவே நான் ரோமர்ல நம்ம வந்து ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறோம் ரோமர்ல திருபியின் காலத்து இதான் ஒரு பெரிய சுதந்திரம் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்கிறவன் கத்தருக்கு என்று விசேஷித்துக் கொள்கிறான் நாட்களை விசேஷித்து கொள்ளாதவனும் கத்தருக்கு என்று விசேஷித்துக் கொள்ளாதிருக்கிறான் ரோமன் பதினாலாம் அதிகாரம் மிக மிக ஒரு பிராக்டிக்கல் சாப்டர் இருக்குன்னா நாட்களை நான் கொண்டாடுகிற இதை பற்றி சாப்பிடுகிற விஷயத்தை பற்றி மற்ற சில காரியங்களை குறித்து நமக்குள்ள ஒரு சுதந்திரத்தை குறித்து அந்த ரோமர் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கலாம் அதை நீங்கள் வாசித்து நீங்கள் பயன்படுவீர்களாக அடுத்த ஐந்தாம் கட்டளை மிக முக்கியமான கட்டளை ஏன்னா அந்த பத்து கட்டளைகள்ல முதல் நான்கு கட்டளைகளும் தேவனுக்கும் நமக்கும் அடுத்த காரியங்கள் முதல் நான்கு கட்டளைகள் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவை குறித்த கட்டளைகள் தான் முதல் நான்கு கட்டளைகள் ஆனா ஐந்தாவது கட்டளையில இருந்து பத்தாவது கட்டளை வரைக்கும் மனித உறவுகள் மனிதருக்கும் மனிதருக்கும் உள்ள அந்த உறவுகளை குறித்த கட்டளைகள் தான் ஐந்தாவது முதல் பத்தாவது கட்டளை வர அந்த ஐந்தாவது கட்டளை தான் முதல் கட்டளை மனித உறவுகள்ல முதல் கட்டளை என்ன சொல்றாரு உன் தேவனாய கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கும் நீ நந்தாயிருப்பதற்கும் உன் தேவனாய கத்தர் உனக்கு கட்டளையிட்டபடியே உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக ஆதியாக ரெண்டாவது யாரத்துல பாக்குறோம் புருஷன் என்ன செய்யமா 
தன் தகப்பரையும் தன் தாயையும் விட்டு விட்டு மனைவியுடன் இசைந்திருப்பான் அதுக்கு அத்தம் வந்து தகப்பரையும் தாயையும் கை விட்டுடணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்ல முதலிடம் மனைவிக்கு ஆனா தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் ஒரு புருஷன் கணவன் என்ன செய்யணும் மதிப்பு கொடுக்கணும் மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்கள விசாரிக்கணும் அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதியும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஏசு கிருஷ்ணன் நல்ல முன்மாதிரி பாரு ஏசு கிருஷ்ண ஒரு சமயத்துல ஒரு இடத்துல அவரு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நிறைய கூட்டமா மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல அவருடைய அம்மாவும் சகோதரரும் அவரை பார்க்க வராங்க அப்ப சொல்றாங்க ஆட்கள் இயேசுவை பார்த்த ஆண்டவரே உங்களை பார்க்க உங்க அம்மாவும் உங்க சகோதரரும் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்ப இயேசு கிருஷ்ண என்ன சொன்னாரு தமக்கு முன்பால உட்கார்ந்துருக்கலாம் பார்த்து சொல்றாரு இவங்கதான் எனக்கு தாயும் சகோதரிகளும் சகோதரர்களும் என் வசனத்தை கேட்டு அதை கை கொள்றவங்க தான் எனக்கு தாயும் சகோதரன் சொல்லி சொல்றாரு அப்படி சொன்ன இயேசு கிறிஸ்து தாயை கைவிடல ஏன்னா பாருங்க சிலுவையில அவர் தொங்கிட்டு இருக்கும் பொழுதும் அந்த கடைசி நேரத்திலையும் தன்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய அந்த மாம்சமிகமான தாய்க்கு என்ன செய்யறாரு ஒரு நல்ல ஒழுங்கு பண்றாரு தனக்கு அன்பான சீசன் யோவான் இடத்துல தன்னுடைய தாயை ஒப்பு கொடுக்கிறாரு அன்பான சீசனும் கூட அந்த மரியாதை தன்னுடைய சொந்த தாயாக ஏற்றுக்கொண்டார் சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்க இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வாழ்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணு அதை சாப்பிடு இதை சாப்பிடுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா வேதத்துல சுரப்பட்டுள்ள சத்தியம் என்ன ரகசியம் என்ன நீ உலகத்துல ரொம்ப நாள் வாழணும் நல்ல நன்மையா இருக்கும் நான் என்ன செய்ய நல்ல வாழ்க்கை நல்ல காலத்தோட வாழணும் அப்படின்னா நீ என்ன செய்ய அந்த பெத்த அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீ மதிப்பு கொடு மரியாதை கொடு அவங்கள கனம் பண்ணு எனவேதான் பவுல் சொல்றாரு வாக்கு தத்தம் உள்ள முதல் கற்பனை என்ற முதல் நாலு கற்பனைகளும் தேவனுக்கும் மனிதருக்கும் உள்ள கற்பனைகள் இந்த மீதி உள்ள ஆறு கற்பனைகள்ல முதல் கற்பனை வந்து இந்த ஐந்தாம் கற்பனை அது மனிதருக்கும் மனிதருக்கும் உள்ள உறவை குறித்தது எனவே தான் பவுல் இதை வாக்கு தத்தம் உள்ள முதலாம் கற்பனையா இருக்கு சொல்றார் அந்த வேதனையான காரியம் கடைசி நாட்கள்ல தாய் தகப்பன்மாருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக மக்கள் இருப்பார்கள் அது நிறைவேறி கொண்டு வருகிறது அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான செய்திகளை நாம் கேட்கிறோம் பார்க்கிறோம் சரி அடுத்து ஆறாவது கட்டளை ஆறாவது கட்டளை கொலை செய்யாதிருப்பாயாக ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட ரொம்ப அதிகரிச்சுட்டார் என்ன சொல்றாரு நீங்க நியாய பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தன் சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் மூடனே என்று சொல்கிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான் பாரு எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு காரியம் நம்ம வந்து ஒரு அறுவாள் எடுத்தோ துப்பாக்கி எடுத்தோ மற்றவங்களை கொலை செய்யாம இருப்போம் ஆனா என்ன செய்யலாம் நம்முடைய வார்த்தைகளால் பிறரை கொலை செய்வதற்கு வாய்ப்பு கொண்டு அதற்கு நாம் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் கேரக்டர் அசாசினேஷன் கேரக்டர் அசாசினேஷன் என்றால் ஒருவருக்கு கெட்ட பெயர் புரளியை சொல்லி ஒருவருடைய பெயரை கெடுப்பது அதான் கேரக்டர் அசாசினேஷன் அவர் கொலை பண்றது அவருடைய நல்ல பெயரை கெடுக்கிறது கொலை பண்றது அதுக்கு நம்ம விலகி இருக்கணும் பாருங்க அன்னைக்கு சவுல் ராஜாவுக்கும் தாவீதுக்கும் பயங்கர போராட்டம் தாவித வந்து காரணம் இல்லாமல் பகிர்ச்சிக்கிட்டு என்ன செய்யறா சவுல் வேட்டையாடுறான் இப்படியாவது அவனை கொன்றுன்னு சொல்லி அப்படி முயற்சி பண்றான் ஆனா கடைசியில என்னாச்சு சவுல் அங்கே கொல்லப்படுகிறான் சவுலுக்கு அங்க மரணம் ஏற்படுகிறது அப்போ பாருங்க அப்போ தாவீது சொல்றார் பாருங்க தாவியுடைய இருதை எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நல்ல பரந்த இருதயம் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாடமாக இருக்கும் பாருங்க தாவீது வந்து உடனே சந்தோஷப்படல தன்னை விரட்டிட்டு வந்து தன்னை கொலை பண்றதுக்கு பிளான் பண்ண முயற்சி பண்ண சவுல் ஒழிஞ்சான் இதோட சொல்லி சந்தோஷப்படவில்லை தாவீது வந்து என்ன செய்யறாரு அங்க புலம்பல் பாடினான் ரெண்டு சாமுவேல் முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் தாவீது சவுலின் பேரிலும் அவன் குமாரன் ஆகிய யோனத்தானின் பேரிலும் புலம்பல் பாடினால் என்ன சொல்றாரு போர் பெலிஸ்தரின் குமாரத்திகள் சந்தோஷப்படாத படிக்கும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களின் குமாரத்திகள் கழி கூறாத படிக்கும் அதை கார் பட்டணத்தில் அறிவியாமலும் அஸ்கலோனின் வீதிகளிலும் பிரஸ்தாபப்படுத்தாமலும் இருங்கள் இஸ்ரவேலின் அலங்காரம் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் அதமாயிற்று பராக்கிரம சாலிகள் விழுந்து போனார்கள் பாரு எவ்வளவு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இருதயம் பாருங்க தாவிதுக்கு எனவேதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் தாவியினுடைய இருதயத்துல எந்த ஒரு கசப்பும் இல்லவே இல்லை 
நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது நம்மள வெறுக்கிறவங்க அநியாயமாய் நம்மளை தொந்தரவு பண்றவங்க காரணம் இல்லாம நமக்கு கேடு செய்தவங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தீமை ஏற்பட்ட நம்ம சந்தோஷப்படுறோமா அன்பானவர்களே அது தேவனுக்கு பிரியமா அல்லவே அல்ல தாவி சொல்றாரு சவுல் இறந்து போனத யுவனத்தை இறந்து போனத நீங்க யாருக்கு அறிவிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு புலம்பல் புலம்பல் பாட்டு பாடுறாரு தாவி அன்பானவர்களே நாம் நம்முடைய நாவினால யாரையும் கொலை செய்ய வேண்டாம் நாவினாலே யாரையும் நாம் அழிக்காதபடி குடும்பங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை வராதபடிக்கு சபைகளுக்குள்ளே பிரிவினை உண்டாகாதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையாய் இருப்போம் அடுத்து ஏழாவது கட்டளை விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக அங்கேயும் இயேசு கிறிஸ்து ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாக்குறார் விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவரும் தன் இருதயத்தில் அவளோடே விவசாரம் செய்தாயிற்று இன்னைக்கு சமுதாயத்துல கேடு அநேக வாலிபர்களை மட்டுமல்ல சில ஊழியர்களையும் விசுவாசிகளையும் கெடுக்கின்ற ஒரு நஞ்ச நஞ்சான காரியம் போர்னோகிராபி ஆபாச படங்களை பார்த்தல் அப்படிப்பட்ட காரியம் ஒருவேளை வெளியே நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் நம்மை பார்க்கிறவராயிருக்கிறார் தேவனுடைய பார்வைக்கு மறைவான காரியம் ஒன்றும் இல்லை சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் வெளியரங்கமாயும் இருக்கிறது அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே வெளி உலகத்துக்கு நாம் பரிசுத்த வான்களாய் பரிசுத்த வாட்டிகளாய் நாம் காட்சி அளிக்கலாம் ஆனா நம்முடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது என்பதை நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போமாக நம்முடைய தேவன் பரிசுத்த அவர் பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணன் நாம் பரிசுத்த ஜாதியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் நான் பரிசுத்தர் ஆகியால் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் நீங்கள் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று சொல்லி தேவன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நான் பரிசுத்தில வளர தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக எட்டாவது கட்டளை களவு செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்வதென்றால் நாம் பிறருடைய பொருட்களை களவு செய்வது மட்டுமல்ல நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் வேலை செய்கின்ற அந்த வேலையிலே உங்களுடைய ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்ல நீங்க உங்க வேலையோடு சம்பந்தப்பட்ட வேலையை செய்யாதபடிக்கு உங்களுடைய சொந்த வேலையோ ஒருவேளை நீங்கள் பைபிள் வாசித்தாலும் கூட அது தவறான ஒரு காரியம் நீங்கள் நேரத்தை களவு செய்கிறீர்கள் நீங்கள் எதற்காக சம்பளம் பெறுகிறீர்களோ அந்த சம்பளத்துக்கு வேண்டிய அந்த அந்த நேரத்திலே அந்த சம்பளத்துக்கான நேரத்தை நீங்கள் சரியான முறையில அந்த வேலைக்கு நீங்கள் செலவழிக்காதபடி நீங்கள் வேறு விதமாய் தகாத விதமாய் அந்த நேரத்தை செலவழிப்பதும் ஒரு களவு செய்கின்ற ஒரு காரியம் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல வேலை செய்யலாம் அப்ப நீங்க கிளாஸ் டைம்ல கிளாஸ் ரூம்ல இருந்துகிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பைபிள் வாசிங்கன்னா அது நிச்சயமாய் ஒரு பாவமான ஒரு காரியம் ஒருவேளை உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கலாம் அது ஒருவேளை பிரேக்கிங் அவர்ஸ் சாப்பிடுற டைம்ல இருக்கலாம் அப்ப நீங்க பைபிள் தப்பு கிடையாது ஆனால் இயேசுக்கு சொல்றாரு பாருங்க அழகா சொல்றாரு ராயனுடையதே ராயனுக்கும் தேவனுடையதே தேவனுக்கு கொடுங்க முதல்ல வந்து அவரு தேவனுக்கு முதல்ல கொடுக்கணும் சொல்லல ராயனுடையதே ராயனுக்கு முதல்ல கொடு நீ உலக பிரகாரமா அரசாங்கத்துக்கும் மற்ற நீ வேலை செய்யற இடத்துலையும் உன் நேரத்தையும் உன் உடல் உழைப்பையும் உன் புத்தியையும் யாருக்கு கொடுக்கணும் முதல்ல அவங்களுக்கு கொடு அதுக்கப்புறம் தேவனுக்கு கொடு சொல்லி பாக்கலாம் பாருங்க இன்னைக்கு சார் வந்து அஹ் இன்கம் டாக்ஸ் வரி கெட்டாம அந்த வரி பணத்தை காணிக்க கொடுக்குறாங்க அது தேவனுக்கு பிரியமாய் காண காரிய இந்த காரியமே அல்ல அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனுக்காக வேண்டி காணிக்க கொடுக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு சரியா எனக்கு தெரியல ஏசு கிட்ட என்ன சொல்றாருனா ராயனுடையதே ராயனுக்கும் தேவனுடைய தேவனுக்கும் செலுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்ல பவுல் சொல்றாரு திடாம இருக்கிறது மட்டுமல்ல விசுவாசிகளுக்கு எழுதுறாரு நாம் தெரிஞ்சிருக்கிறபடி நிறுவனங்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளாகிய நம்மை போன்றோருக்கு எழுதப்பட்டது என்ன சொல்றாரு திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி தன் கைகளினால் நலமான வேலை செய்து பிரயாசப்படுகிறவன் இந்த உலகத்துல நாம் பாவம் செய்ய மட்டுமே வெட்கப்பட வேண்டும் வேறு எந்த வேலை செய்வதற்கு நாம் வெட்கப்படவே கூடாது பாவ காரியத்துக்கு மட்டும்தான் நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் 
நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில பிஎஸ்சி முடித்து பிடி முடித்தேன் பிஎட் முடிச்சிட்டேன் ஆனா அப்போ உடனே எனக்கு வேலை கிடைக்கல ஆனா நான் என்ன செய்தேன்னா வீட்டுல சும்மா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சென்னையில ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல பொருட்கள் எல்லாம் விற்பாங்க தவண முறையில அந்த கம்பெனியில போய் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் சென்னையில அப்போ ரோடு ரோடா அலையணும் வீடு வீடா போனோம் வீட்டுல போனா பெண்கள் வந்து ரொம்ப தகாத வார்த்தையில திட்டுவாங்க சிலர் மரியாதை இல்லாம பேசுவாங்க அதையெல்லாம் தாங்க முடி தேவன் திரும்பி செய்தார் அதுக்கு பிறகு சில மாதங்கள் கிடைத்து வேலை இல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு இளைஞர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது அந்த காலத்துல காலத்துல தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அதுல நான் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு போய் சேர்ந்தேன் ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு மாசம் வேலை செய்தேன் கத்துடைய கிருபையினால எனக்கு ஒழுங்கான ஸ்கூல்ல நல்ல ஒரு டீச்சர் பணிய கிடைக்க முடியாது தேவன் திருவை செய்தார் அன்பானவர்களே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பாவமான காரியம் அந்த அப்படிப்பட்ட வேலையை மட்டும்தான் செய்யக்கூடாது மற்றபடி எந்த வேலையும் செய்யலாம் இன்னைக்கு அநேக பட்டதாரிகள் என்ன செய்யறாங்க நாங்க படித்த படிப்பை விட கீழான வேலையில செய்யறாங்க அது தவறே கிடையாது பாவம் கிடையாது கத்தரை கிருமினால அடியனுக்கு புதிய வாய்ப்படுத்த பிள்ளைகள் ஐந்து பேருமே படித்து முடித்து விட்டு சும்மா இருக்கல ஏதோ ஒரு வேலை செய்தாங்க தேவங்களை உயர்த்தினால் ஆஹ் தேவன் நன்மை செய்தார் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுப்பது மிக மிக அவசியம் விசேஷமாக படித்து முடித்த பிள்ளைகள் வீட்டுல சும்மா இருக்கவே கூடாது அது ரொம்ப ஆபத்து ஐடில் மைண்ட் இஸ் டெபிள்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அடுத்து ஒன்பதாவது கட்டளை பிறனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர்னா எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத தேவன் எவ்வளவேனும் பொய்யாத தேவன் தேவன் பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல மனம் மாற மனுப்பு தரணும் அல்ல ஆனா சத்துருவாகிய சாத்தான் எப்படிப்பட்டவன் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமானவன் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவாங்க இதா தப்பு பண்ணிட்டு வந்தா சந்தேகப்பட்டா அப்பா அம்மா அல்லது டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க டெல் த ட்ரூத் அண்ட் ஷேம் த டெவில் உண்மையை சொல்லு பிசாசியம் எடுக்கப்படுது நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களா இருக்கிறபடியால் பொய்யை கலைந்து அவனவன் பிறனுடனே மெய்யை பேசக்கிறவன் இந்த விசுவாசிகள் வட்டாரத்திலேயும் பொய் மலிந்து காணப்படுது ஒருவேளை பொய் வந்து பச்சை பொய் நூத்துக்கு நூறு பொய்யா இருக்காது எக்ஸாஜுரேஷனா இருக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு ஊழியர் செய்கிற ஒரு ஒரு ஊழியர் வந்து ஒரு பத்து பேர் நடத்துற சபைய சபையை பற்றி யாராவது கேட்டா எங்க சபைக்கு ஐம்பது பேர் வராங்க நூறு பேர் வராங்க பச்சை பச்சை பொய் கிடையாது ஆனா அது பொய் தான் பொய் பொய் தான் எக்ஸாஜுரேஷன் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவதும் பொய் தான் அன்பானவர்களே இந்த பொய்க்கு நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் பத்தாவது கட்டளை பிறனுடைய மனைவியை இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக பிறனுடைய பொருளுக்கு ஆசைப்படவே கூடாது இன்னைக்கு கொலைகளும் அல்லது ஏமாற்ற ஏமாற்றுகின்ற காரியங்களும் கள்ளக்கணக்கும் ஏன் இன்னைக்கு பெருகிட்டு வருது இந்த இச்சை என்கிற காரணத்தினால சபை விசுவாசிகள் சபையிலே கணக்கு வணக்கு பார்க்கிற சில தலைவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த பண ஆசையினால கள்ளக்கணக்கு எழுதுறாங்க காணிக்க பணத்தை அவங்க ஏமாத்தி தங்களுடைய சொந்த பணமாக அவர்கள் பயன்படுத்துறாங்க ரொம்ப ரொம்ப பாவமான ஒரு காரியம் பரிதாபமான காரியம் ஆஹ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இருக்கும் பொழுது அக்க டிபார்ட்மெண்ட் டெஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க அதுல அக்கௌண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டெஸ்ட்ல வந்து அந்த முதல் முக்கியமான ஒரு சட்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அரசாங்க பணத்தை உங்களுடைய சொந்த பணத்தை போல ஜாக்கிரதையாக கையாள வேண்டும் அரசாங்க பணத்தை நீங்கள் இஷ்டப்படி ஊதாரித்தனமா செலவழிக்க கூடாது உங்க சொந்த பணத்தை எந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையா அளவா செலவழிப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு அரசாங்க பணத்தையும் செலவழிக்க சொல்லி ஒரு சட்டம் உண்டு ஆலோசனை உண்டு கடைசியாக இந்த எல்லா பத்து கட்டளைகளையும் இயேசு கருத்து சுருக்கமாக சொன்னார் என்னவென்றார் உன் தேவனாய கட்டடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு குருவாயாக இது முதலாம் பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாயப்பிரமாணம் முழுமையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கி இருக்கிறது என்றார் ஜபிக்கலாம் அன்பின் பரலோக பிதாவே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உபாவம் புத்தகத்தின் ஆண்டவரே இந்த பகுதியை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாச்சு இந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் எப்படியாக சில ஜனங்களை அற்புதமாய் 
ஆச்சரியமாய் வழியெடுத்துக் கொண்டு வந்தீர் அவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினாலும் ஆண்டவரே அவருடைய பின் சந்ததியை நீர் தொடர்ந்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்தீர் அவர்களுக்கு என்னென்ன காரியத்திலாம் நினைப்பு என்பதை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை சோதரிக்கிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து மீதமுள்ள உபாவத்தின் பதில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு உயிர்ப்பிக்கப்பட எங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட உமன் நெருங்கிய வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் கொஞ்சிக்கிறோம் உங்களுடைய வசனத்தை கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதியும் நன்மையால் நிரப்பும் இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் கேட்கிறோம் உள்ள பிதாவே ஆமே ஆமே